ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല പല ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺജങ്ഷൻ ആണ് കൺജങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാക്കുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺജങ്ഷൻസ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർലേറ്റീവ് കൺജങ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ പ്രത്യേകം തരംതിരിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഓരോ കൺജങ്ഷൻസിൻ്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ജോയിൻ വേർഡ്സ് ഓർ സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് ഈക്വൽ റൈംസ് ടുഗെദർ ദ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി സെൽസ് മാങ്കോസ് ഹി സെൽസ് ഓറഞ്ചസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് അതിനെ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ He sells mangoes and oranges. The sun set and it became dark. Okay. Bread and butter is a good combination. Work hard or you will fail. Okay. He is rich yet unhappy. Yet unhappy. She is poor still very happy. Okay. Yet still or the conjunction side we have to use. Yet in the same way. Still in the same way. In the same way. In the same way. ഐ ടോൾഡ് ഹിം മെനി ടൈംസ് യെറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് അതുപോലെ ഐ റെഡ് ഇറ്റ് മെനി ടൈംസ് സ്റ്റിൽ ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇതുമായിട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇതുപോലെ എഴുതാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ജോയിൻ ടു സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് അൺ ഈക്വൽ റൈംസ് ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് എന്നുള്ള വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഇസ് എ കൺജങ്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു കാരണം കാരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബിക്കോസ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ ഓക്കെ ഐ ലൈക്ക് ഹിം ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓണസ്റ്റ് ഓക്കെ അവൻ ഓണസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഹി ഓപ്പൺ ദ ഡോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് ഐ ആം വെരി ഹംഗ്രി ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡൻ ടേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹംഗ്രി ആയിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിക്കോസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺജങ്ഷൻസ് കൺജങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ കാൺ ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടു ഹോട്ട് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹോട്ട് ഐ ഡിഡൻ ഡ്രിങ്ക് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഓണസ്റ്റ് ഐ ലവ് ഹിം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഐ കുഡ് നോട്ട് ബൈ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ആൾ ഐ ലവ് യു ഐ നീഡ് യു ഐ നീഡ് യു ബിക്കോസ് ഐ ലവ് യു ബിക്കോസ് ഓഫ് യു നീ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ ഞാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം അവൻ കാരണം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ അവൾ കാരണം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ എക്സാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ സിക്നസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ സിക്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിക്കോസ് ഐ എം സിക്ക് ഐ കെ നോട്ട് ഷോ യു മൈ ഫേസ് ടുഡേ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എല്ലാം പറയാം ഓക്കെ so nu parnal endana adugund it is used to say the result of something okay it was very hot so i opened the door okay it was too hot to drink sadhana vekina prayogana 2 and 2 okay it was too hot to drink it was too expensive to buy nan padichilla adondu nan thottu i did not study so i failed i failed because i did not study well or because i did not study well i failed like that
അതർവൈസ് യു വിൽ ഫെയിൽ അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ റൺ ഫാസ്റ്റ് അതർവൈസ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ബസ് റൺ ഫാസ്റ്റ് ഓർ യു വിൽ മിസ് ദ ബസ് സിൻസും ആസും ഒരു കാരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബിക്കോസ് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് വി കാണ്ട് ഗോ ഔട്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെയിനിങ് വി കെ നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ഒരു കാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആസൈ വാസിക് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ നേരത്തെ എഴുതാറുള്ളത് ആസൈ വാസിക് ആസൈ വാസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ഫീവർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഏക്കിങ് ഒരു കാരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിൻസും ആസൊക്കെ ഓൾ ദോ ദോ ഈവൻ ദോ ഈവൻ ഈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നിരുന്നാലും എന്നാലും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓൾ ദോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റഡി ദോ ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഐ വിൽ ബൈ ഇറ്റ് ദോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും ഞാനത് വാങ്ങിക്കും ഓൾ ദോ ഹി ഹാഡ് നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഹി ഗോട്ട് എ ജോബ് ഓൾ ദോ ഓൾ ദോ ഹി ഹാഡ് നോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും എന്നിട്ടും അവന് ജോലി കിട്ടി ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് വി വിൽ അച്ചീവ് ഇറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്യും ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് വി വിൽ പ്ലേ അവർ സൈഡ് ഓക്കെ ഈവൻ ഇഫ് എന്നിരുന്നാലും ഈവൻ ഇഫ് യു കോൾ ഷി വിൽ നോട്ട് കം ഈവൻ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഹാർഡ് യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഫുൾ മാർക്ക് ഐ ഡോ നോ വെർ ഹി ഈസ് ഐ ഡോ നോ വെർ ഈസ് ഹി എന്നല്ല പറയണ്ടേ ഐ ഡോ നോ വെർ ഹി ഈസ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഡോ നോ വെൻ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഐ ഡോ നോ വെൻ ഹി കംസ് ഓർ വെൻ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ഐ നോ വെർ ഹി ലീവ്സ് ഐ നോ വെർ ഹി വർക്ക്സ് അങ്ങനെ പറയാണ് ഈഫ് മീൻസ് എങ്കിൽ ഈഫ് ഒരു കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈഫ് യു സ്റ്റഡി വെർ യു വിൽ പാസ് പാസ് ആവണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ പാസ് യു വിൽ പാസ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ ഐ വിൽ കം ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ടൈം ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് വി കെ നോട്ട് ഗോ ഔട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ബൈ ബസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചീപ്പർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചീപ്പർ ഇഫ് യു ഗോ ബൈ ബസ് ഇഫ് യു ആർ ആംഗ്രി ഐ വോണ്ട് സേ ഇറ്റ് ഐ വോണ്ട് സേ ഇറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ആംഗ്രി ഡു യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ ഞാൻ വിൻഡോ തുറക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഡു യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ ഡു യു മൈൻഡ് ഇഫ് ഐ സ്മോക്ക് ഹിയർ ഞാൻ പുക വിൽക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുക വിൽക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിരോധമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇഫ് യു സേ നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു കം നീ വരികയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗോ നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡു നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു വർക്ക് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹിയർ നീ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം ഇഫ് യു ആർ ടയേർഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഇഫ് യു നോ യു ക്യാൻ സേ ദ ആൻസർ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ടീച്ച് മീ ഐ വിൽ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹെൽപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് പ്ലീസ് കോൾ മീ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഫോം മീ വെൻ യു റിസീവ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു സി അതുൽ ടുഡേ ആസ്ക് ഹിം ടു കോൾ മീ If I am late, don't wait for me. If I don't feel well, I will stay at home tomorrow. Okay, normally we use present form. Present tense is after if you go to the weekend. If you see him. If you will see him. If I am late. If I will be late. Okay, so if you go to the present form. If you go to the future, you will go to the present form. Unless means if not. Unless you study, if you don't study, unless you study, you will fail. Unless you help, I can't study it. Okay. Unless. So, unless is a positive verb. Unless is a negative verb. Unless is a positive verb. Unless is a positive verb. Unless you call, she won't come. Unless you study, unless you work. Negative verb. വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല അൺലെസ് യു ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയല്ല അൺലെസ് യു ഡോണ്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈഫ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈഫ് യു ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വർക്ക് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കോൾ അങ്ങനെ പറയണം അൺലെസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അൺലെസിൻ്റെ കൂടെ പോസിറ്റീവ് വേർബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെന്നും ഈഫും ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു തീർച്ചയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെന് ഉപയോഗിക്കുന്നു തീർച്ചയില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ
window close here if you are going out tell me if you are going out tell me porthekku pogeyanengil porthekku pogeyanengil ennodu parayanam inform me when you when you receive it inform me when you receive it idu kittumbola enna arikkanam please call me if you don't get it please call me if you don't get it kittunnilla engil kittilla engil inform cheyana moonamathathu കോറിലേറ്റീവ് കഞ്ചങ്ഷൻസ് ആണ് കോറിലേറ്റീവ് കഞ്ചങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് കഞ്ചങ്ഷൻ ആണ് ഒരു രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കഞ്ചങ്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ രണ്ട് പാർട്ടുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കോറിലേറ്റീവ് കഞ്ചങ്ഷൻസ് ആർ പെയർസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് കണക്റ്റ് ടു പാർട്ട്സ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് ഈക്വൽ വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഐദർ ഓർ നൈദർ നോർ വെദർ ഓർ both and as well as as soon as as long as as if as though he is not only really my neighbor but also my best friend and avan ende neighbor mathravalla ende best friend um kodiyana she is not only really a singer but also a good teacher or singer mathramalla not only really a singer singer mathramalla nalla oru teacher um kodiyana she is not only really intelligent but she is also courageous ബുദ്ധിമതിയാണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ കറേജിയസ് ആണ് ധൈര്യശാലിയുമാണ് അവൾ ധൈര്യശാലിയുമാണ് ഷീ ഇസ് ബോത്ത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ രണ്ടുമാണ് അവൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റുമാണ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഷീ ഇസ് ബോത്ത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ ടേക്ക് ഐ ദ ദിസ് ഓൾ ദാറ്റ് മെഡിസിൻ ഐ ദ ഹി ഓൾ ഷീ ഹാസ് ടേക്കൻ ഇറ്റ് ഐ ദർ യു ഓൾ ഹി ഈസ് റോങ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നാണ് ഐദർ ഓർ ഉണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ അത് ഐദർ ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഒന്നുകിൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐദർ ഓർ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പ്രോണൗൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോണൗണിൻ്റെ ചേർന്ന വിധത്തിലുള്ള വെർബാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഐദർ യു ഓർ ഹി ഈസ് റോങ് ഓർ ഐദർ ഹി ഓർ യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ ഐദർ You can speak either English or Hindi. 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 Either or is negative or is opposite. Neither nor. That's why it's not like this. I like neither this nor that. 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 He knows neither English nor Hindi. He knows neither Hindi nor English. Okay. I want neither this nor that. I want neither this nor that. I want neither. neither my relatives nor my friends helped me hmm? neither medicine nor money will save us sometimes and their relatives or friends or any sahayichilla hmm? and chala samayath neither medicine nor money will save us sometimes chala samayath medicine or alagile kaashino nammale rakshapadutanante saadhichunnu variyilla he takes neither coffee nor tea avane chaayam kudikkarilla kaapiyam kudikkarilla Okay. After either, neither use singular nouns. നമ്മൾ ഐദറിന് നേതനൊക്കെ ശേഷം സാധാരണ നൗൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ച് ഐദർ ഓർ നൈദർ നോർ ആർ പ്ലേസ്ഡ് ജസ്റ്റ് നിയർ ദ നൗൺസ് പ്രോനൗൺസ് ഓർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് നൗണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോനൗൺസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെർബുകളെയൊക്കെ കുറിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്താണ് ഈ ഐദർ ഓറൻ ഐദർ നോറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐദർ ഓറൻ ഐദർ നോറും ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളുടെ കൂട്ട് അടുത്ത് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഐദർ ഹി ഓർ ഷീ ഐദർ ടേക്ക് ഓർ ലീവ് ഇറ്റ് ഐദർ സ്റ്റഡി ഓർ വാച്ച് ടി വി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ സുനാസ് മീൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്കെ കോൾ മീ ആ സുനാസ് യു ക്യാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞ അത്ര നേരത്തെ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുക ആ സുനാസ് യു റീച്ച് ഹോം കോൾ യുവർ മദർ ഓർ ഇൻഫോം യുവർ മദർ ഓക്കെ വി വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ആ സുനാസ് വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഓക്കെ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ മീ ആ സുനാസ് പോസിബിൾ വി വിൽ കോൺടാക്ട് യു ആ സുനാസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ ആ സ്ലങ്ങാസ് ഒരു സമയത്തെ കാണിക്കാൻ എത്ര നാൾ ആ സ്ലങ്ങാസ് യു വർക്ക് ഹിയർ നീ എത്ര നാൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അത്രയും നാൾ As long as you stay here, as long as you study that, hmm? do any job as long as you wait for a better job. Finish the work as early as possible. Try to get a job as early as possible. As long as we live on the earth, keep it clean. 
it's our responsibility to keep our earth clean and green okay we are happy as long as you remain with us okay as long as you teach me i will study well as if and as to enna pole used in unreal and possible situations unreal aitulla pole situation adu pole possible situation nammal asif ubhayikkund asif kodla asif aanu nammal ubhayikkunnathu rendu ere pole artham onnu thane anengil asif aanu nammal sadharana ubhayichu kaanunnathu you look as if you are very tired ninne kandittu valare tired aayittu thonunu he looks as if he is ill avane kandittu avane rogiyaanu thonunu it seems as if it is going to rain oh kandittu mala veyan pona pole thonunu it smells as if something is burning outside he was angry with me as if it was my mistake he acted as if he were the manager അതുപോലെ അൺറിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ വേറാണ് സിംഗ്ലറിൻ്റെ കൂടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹി ഷൗട്ടഡ് ആസിഫ് ഇറ്റ് വേർ എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന രീതിയിൽ അയാൾ ഷൗട്ട് ചെയ്തു വി ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ഹി ഷൗട്ടഡ് ആസിഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആസിഫ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഡു എവറി തിങ് ആസിഫ് യു ആർ സെർവിങ് ഗോഡ് ഹി ആക്റ്റഡ് ആസ് ദോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹെവി she speaks as if she knows everything he speaks as if he is the only person who is sick in this world like that thank you so much for watching my channel i hope you understand my class okay ningalku class manasilavunnundo ennu yan vicharikkunnu sadhikkumengil kutikalku allengil students nekke ennu share cheythu kodutha support cheyanam nu abhyarthikkana thank you so much we will see in the next class thank you study well